Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Vorlesungszeit ist zu Ende, die Prüfungen beginnen. Ein ereignisreiches Sommersemester 2023 geht zu Ende. Lassen Sie mich zum Ende der Vorlesungszeit einige gute Nachrichten mit Ihnen teilen. Erfreuliche Nachrichten erreichten uns zum Beispiel aus dem Koordinationszentrum für Chancengleichheit. Die Universität Potsdam hat nämlich zum achten Mal das Total Equality Prädikat erhalten. Was heißt das? Das Total Equality Prädikat bescheinigt uns ein erfolgreiches und nachhaltiges Engagement für Chancengleichheit und bedeutet das klare Bekenntnis zu Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Diese Auszeichnung zeigt, dass die Universität Potsdam seit nunmehr 20 Jahren eine erfolgreiche Gleichstellungsarbeit leistet und diese in den letzten vier Jahren auch qualitativ in Richtung Antidiskriminierungs- und Diversitätsarbeit ausgebaut hat. Bereits im Frühjahr 2023 erhielten wir mit Absolvierung des Diversity Audits Vielfalt gestalten das gleichnamige Zertifikat vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Gute Nachrichten gab es auch vom Times Higher Education Ranking, einem Ranking, an dem wir seit vielen Jahren teilnehmen. Im THE-Ranking Young Universities, das sind Hochschulen unter 50 Jahren, befinden wir uns inzwischen auf Rang 22 unter fast 600 gerankten Hochschulen aus 104 Ländern. In Deutschland nimmt die 1991 gegründete Universität Potsdam damit den Spitzenplatz ein. Wir sind eine forschungsstarke Universität mit einem weltweit stark aufgestellten Forschungsnetzwerk und hohem Drittmittelvolumen. Die THE-Rankings gehören neben dem Academic World University Ranking und dem QS World University Ranking zu den bedeutendsten weltweiten Universitätsrankings. Aber, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute auch auf Vorfälle zu sprechen kommen, die uns in den letzten Wochen Sorgen gemacht haben. Sie wissen, wie wichtig uns hier an der Universität Potsdam das Recht auf freie Rede und freie Meinungsäußerung ist. Jeder und jede kann hier auf dem Campus seine Meinung äußern. An unserer Hochschule haben Toleranz, Offenheit und Vielfalt stets höchste Priorität. Aber es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen, die durch die Verfassung gezogen werden und auch Grenzen, wenn es um sittenwidrige Äußerungen geht. Diese Grenzen, meine Damen und Herren, wurden leider in den letzten Wochen mehrfach überschritten durch Personen, durch Extremisten, die sich hier auf dem Campus ausgebreitet haben. Meine Damen und Herren, die Hochschulleitung nimmt diese extremistischen Vorfälle sehr ernst und wir sind in engem Kontakt mit Polizei und Verfassungsschutz, um sicherzustellen, dass sich derartige Aktionen nicht wiederholen. Unsere Hochschule steht nach wie vor für Chancengleichheit, Respekt und Diversität. Wir streben danach, ein Lernumfeld zu schaffen, in dem alle Studierende und Lehrende sich sicher unterstützt und respektiert fühlen können. Ich lade Sie herzlich ein, sich zusammen mit der Universitätsleitung aktiv an der Förderung einer Kultur des Respekts, der Offenheit und des auch kontroversen Diskurses auf unseren Campi zu beteiligen. Ich danke Ihnen für Ihre Mitwirkung an diesem für uns so wichtigen Anliegen und wünsche Ihnen nun alles Gute für die vorlesungsfreie Zeit. Auf Wiedersehen im Wintersemester 2023-2024. Dear students, dear colleagues, ladies and gentlemen, the lecture period has come to an end. Exams are beginning. An eventful summer semester 2023 is coming to an end. Let me share a couple of news with you today. Pleasant news is coming from the Coordination Center for Equal Opportunities. The University of Potsdam has received the total equality rating for the eighth time in a row. The Total Equality Award certifies a successful and sustainable commitment to equal opportunity and signifies the commitment of the participating organizations to gender equality and diversity. This award shows that we have been carrying out successful equal opportunity work for 20 years now and that we have also expanded this work in the direction of anti-discrimination and diversity work in the last couple of years. In spring of this year already, the University of Potsdam received the Shaping Diversity Certificate from the Donors Association for the Promotion of Sciences and Humanities in Germany by completing the diversity audit. Good news also came to us from the Times Higher Education Ranking, which publishes a ranking for young universities, the universities younger than 50 years every year. Once more, we could advance in this important ranking, now claiming the 22nd place out of a total of almost 600 ranked universities from 104 countries. In Germany, the University of Potsdam has taken the top spot among universities. That shows that we are a strong research university 
with a strong international network and a high volume of third-party funding. Along with the Academic World University ranking and the QS World University ranking, the Times Higher Education rankings are among the most important listings worldwide. But I also would like to share some news with you that are not so happy. You know that the right to free speech is extremely important to us. Everybody should be able to say what they think here on our campuses. But there are limits to free speech. These limits are drawn by the German constitution. These limits are drawn when people are attacked personally. Unfortunately, these limits have been crossed by a couple of people that were demonstrating on our campuses in an extremist manner. We take these extremist incidents very seriously. and We are in close contact with the Office for the Protection of the Constitution and the state of Brandenburg throughout our analysis. We condemn such actions in the strongest possible terms. And we want to make clear that they have no place at all at our university, which stands for peaceful and respectful coexistence. We will closely monitor our policies to make sure that such extremist actions do not repeat themselves on our campuses. The University of Potsdam stands for equal opportunity, respect and diversity. We strive to create a learning environment where all students and faculty can feel safe, supported and respected. I invite you to actively participate with us in promoting a culture of respect, openness and discourse. If you have any ideas, if you have any concerns regarding this, please let us know to make our university a place for academic advancement and personal development. Now let me wish you a happy summer vacation and I'm looking forward to seeing many of you here on our campuses in the winter semester 2023-24.